ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மை சேனல் கண்ணன்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புதிய ரெசிபி நான் இன்னைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன் மீன் வச்சு ஊறுகா போட்டா வந்து நம்ம மீன் குழம்பு வைக்கிறத விட நிறைய நாள் கெட்டு போகாம இருக்கும் இப்ப ஏதாவது ஒரு மீன் ஒரு சீசன்ல வந்து விலை கம்மியா இருக்கும் அப்ப அந்த மீனை வாங்கி வந்து எப்படி நம்ம ஊறுகா போட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறதுன்னு பாக்குறோம் அப்ப இன்னைக்கு நெத்தலி மீன்ல தான் அந்த ஊறுகா ரெசிபி நான் பண்ண போறேன் அப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ளால போல இப்போ வாங்க இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்க்கலாம் அப்போ நான் ஒரு கிலோ நெத்தலி மீன் வாங்கி அது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி வந்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்றி சுற்றி வச்சுருக்குறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக பூடு அப்புறமா கருவேப்பிலை அப்புறமா சின்னதாக நறுக்கிய பச்சை மிளகா ஒரு அஞ்சணும் அதுக்கப்புறமா மல்லிப்பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறமா ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறமா ஒரு நாலு ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகு பொடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் எரிவு உள்ள மிளகு பொடியும் அப்புறமா ஒரு கொஞ்சமாக வினிகர் வேணும் அதுக்கப்புறமா இந்த மீனை வந்து நமக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மீனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக உப்பு உப்பு போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு பத்து இல்லைனா பதினஞ்சு மினிட்ஸ் இந்த உப்பு அந்த மீனில் பிடிக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து ஆயிலில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லாவே டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்போ தான் ஊறுகா வந்து ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்போ ஆயில் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஆனால் மீன் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு வந்து பத்து பதினஞ்சு மினிட் ஆகுது அப்போ நான் இப்போ ஸ்டவ்வு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்புறமா சட்டி சூடான அப்புறமா நான் வந்து அதுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவையான ஆயில் அதில் நம்ம ஊற்றுவோம் ஓகே ஆயில் இப்போ சூடாகிடுச்சு அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே வாட்டியாக நமக்கு போட்டு எடுக்க முடியாது அதனால் ஒரு மூணு வாட்டி இல்லைன்னா நாலு வாட்டியாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகிறது வரைக்கும் அது ஃப்ரை ஆகட்டும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் வாட்டி போட்ட மீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அப்போ இதை நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம் ரொம்ப இந்த டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் ஆனால் ரொம்ப முருக வேண்டாம் நம்ம இப்போ எல்லா மீனையுமே நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் இனி அதே எண்ணெயில் உங்களுக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சி வச்சு இப்போ அதில் நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே அந்த பச்சை இது போகிறது வரைக்கும் நல்லா பொரியணும் ஏன்னா இது நிறைய நாள் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்லா பொரியட்டும் ஆயில் கொஞ்சம் தூக்கலாகவே விட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சீக்கிரமாக கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஓகே பச்சை மிளகு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இஞ்சி 
இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்ஸ்டாத்து அடியில் கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதனால் இந்த தீயை கொஞ்சம் மீடியத்தில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல்லோ இல்லை அந்த பச் பச்சை வாசனை ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இந்த நேரத்துலேயே கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க அந்த எண்ணெயில் வெந்தயமும் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ இஞ்சி வெளுத்துள்ளியெல்லாம் நல்லபடியாக வதங்கிட்டு அப்போ நீங்கள் இப்போ தீயை வந்து ஃப்ளேம் லோவில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ இதில் மல்லிப்பொடி அப்புறமா கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறமா நம்ம தேவைக்கேற்ப மிளகாய் பொடி இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தீயை வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க இல்லை என்னென்ன சீக்கிரமாக கருகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது வந்து குக் ஆகட்டும் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ காஷ்மீரி மிளகு பொடி க சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த கூறுகா வந்து நல்ல கலராக இருக்கும் அப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இது வந்து அதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு வினிகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபிஷ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா ஒரு கப்பில் அரை கப்பு வினிகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ இது நமக்கு இந்த இவ்வளோ மீனுக்கு வந்து இந்த மசாலா பற்றாது அதனால் இதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோ நமக்கு எவ்வளவு திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் கம்மியாக ஆட் பண்ணால் போதும் அப்போ நமக்கு இதில் வந்து ஒரு கப்பு வாட்டரும் கூட தண்ணியும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மசாலா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற மீனை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலா ரெண்டு மூணு நிமிஷத்து குக் ஆகிற நேரத்தில் அதில் உள்ளால் இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் அப்படியே வெளியே தெளிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மீனை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போது நம்ம இந்த ஃபிஷ் ஆட் பண்ண அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த தண்ணியெல்லாம் ஒன்று வச்சு அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறது வரைக்கும் ரொம்ப குழம்பாக இருந்தால் ஊருக்காக நல்லா இருக்காது ட்ரை ஆகி அந்த மீனுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஆயில் இல்லை எண்ணெயெல்லாம் வந்து தெளிஞ்சு வாரது வரைக்கும் நீங்கள் அதை குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மீன் ஆட் ஆட் பண்ண அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு உள்ளால் நீங்கள் குக் பண்ணால் போதும் அந்த ஆயில் எல்லாம் வெளியே வாரது வரைக்கும் நீங்கள் குக் பண்ணால் போதும் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஊறுகா இது ஒரு நம்ம காற்று போகாத ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்லையோ இல்லை ஒரு சில்வர் பாத்திரத்தையோ நம்ம மூடி வச்சோன்னு சொன்னால் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் எந்த ஒரு கேடாகாமல் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணி நமக்கு ஒரு அஞ்சு மினிட் ஆகுது இப்போ இது ரெடி ஆகிருக்கு இதை நம்ம இப்போ நல்ல இது கொஞ்சமே சூடு இல்லாமல் நல்லா ஆறின அப்புறமா தான் நம்ம ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அடைச்சி வைக்கணும் கொஞ்சமாக சூடு இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம இதை வேற ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றலாம் இப்போ ஓகே டேஸ்டியான ஒரு மீன் ஊறுகாய் நம்ம போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலோட பேர் கண்டன்ஸ் கிச்சன் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புதிய புதிய வீடியோஸ் செய்ய எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேற ஒரு புதிய ரெசிபியோட நம்ம அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் பாய்